हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू इन्फिनिटी अकॅडमी मी आहे मैत्री तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे ट्वेल्थ चॅप्टर ज्याचं नाव आहे द मस्क्युलर सिस्टीम अँड डायजेस्टिव्ह सिस्टीम इन ह्युमन बेईंग्स हा तुमच्या एक्सरसाइजचा पार्ट वनचा व्हिडिओ आहे ज्यात आपण क्वेश्चन नंबर वन टू अँड थ्री पाहणार आहोत या चॅप्टरच्या व्हिडिओच्या पार्ट टूमध्ये आपण उरलेले क्वेश्चन्स पाहणार आहोत म्हणजेच क्वेश्चन नंबर फोर फायव्ह अँड सिक्स चला तर मग सुरुवात करूया फर्स्ट क्वेश्चन आपल्याला विचारला आहे फिल इन द ब्लँक्स विथ द राईट वर्ड फ्रॉम द ब्रॅकेट्स आपल्याला रिकाम्या जागी योग्य शब्द भरायचा आहे पण इथे आपल्याला ऑप्शन्स दिलेले आहेत फर्स्ट स्टेटमेंट बघा द प्रोसेस ऑफ डायजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द डॅश डायजेशनची जी प्रोसेस आहे तर ती कुठून सुरू होते तर याचा आन्सर आहे माउथ जरी पचनाची क्रिया पोटात होते पण या पूर्ण प्रक्रियेची सुरुवात तोंडापासून होत असते नेक्स्ट स्टेटमेंट बघा आयलेट्स हॅव डॅश डॅश मसल्स याचा आन्सर आहे इन्वॉलेंटरी आपल्या ज्या डोळ्यांच्या पापण्या आहेत त्या आपण कंट्रोल करतो का दिवसभर अपोआप मिटतात आणि अपोआप उघडतात ना म्हणून त्याला इन्वॉलेंटरी मसल म्हटलं आहे आपण आपल्याला हवं तर बंद करू शकतो पण दिवसभर आपण स्वतःला सांगत नाही की बंद करा उघडा बंद करा उघडा म्हणून हे मसल जे आहे ते इन्वॉलेंटरी आहेत नेक्स्ट स्टेटमेंट बघा डॅश इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मस्क्युलर सिस्टीम कोणता फंक्शन नाही आहे मस्क्युलर सिस्टीमचा असं आपल्याला विचारलं आहे आता बघा याच्यात दोन दिलेले आहेत प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स आणि नंतर परफॉर्मिंग मुवमेंट्स तर याचा आन्सर आहे प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स मुवमेंट कशा करायच्या हे मस्क्युलर सिस्टीम करत असतं पण ब्लड सेलचं प्रोडक्शन मात्र मस्क्युलर सिस्टीम नसतं करत पुढचं स्टेटमेंट बघा मसल्स ऑफ द हार्ट आर डॅश आपलं जे हृदय आहे त्याच्या मसल्सला काय म्हणतात तर याचा आन्सर आहे कार्डियाक मसल्स लक्षात ठेवायचं आहे की हृदय ज्यापासून बनले ते मसल्स आहेत कार्डियक मसल्स नेक्स्ट स्टेटमेंट बघा पुशिंग फॉरवर्ड द फूड दॅट हॅज बीन चिफ्ट इज द फंक्शन ऑफ द डॅश जे अन्न चावलं गेलेलं असतं ते पुढे ढकलण्याचं काम कोणाचं असतं तर याचा आन्सर आहे एसोफोगस अन्ननलिका आपण ज्याला मराठीत म्हणतो नेक्स्ट क्वेश्चन आहे फाइंड अ मॅच फॉर मी इथे आपल्याला दोन ग्रुप दिले ग्रुप ए आणि बी त्यांना मॅच करायचं आहे फर्स्ट आहे कार्डियक मसल्स तर याचा आन्सर आहे बी वी नेव्हर फील टायर्ड कार्डियक मसल म्हणजे हृदयाचे ते कधी थकतात का कंटिन्यू चालू असतं ना सेकंड आहे आर ब्रॉट अबाउट बाय मसल्स याचा आन्सर आहे चेविंग मुवमेंट ऑफ जॉज आपण जॉने चावायची मुवमेंट करतो ना नेक्स्ट आहे पेप्सिन तर त्याचा आन्सर आहे ई एन्झेमिन ऑफ गॅस्ट्रिक ज्यूस हा एक जठरातलं विकर आहे नेक्स्ट फोर्थ आहे क्रॅम्प्स क्रॅम्प्सचा आन्सर आहे अनकंट्रोल्ड अँड पेनफुल कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ मसल्स बघा क्रॅम्प्स हे ना आपल्या हातात असतं का नाही ते अनकंट्रोल मुवमेंट आहे कसली मसल्सची आणि क्रॅम्प्स येतात तेव्हा खूप पेन होतं ना नेक्स्ट आहे स्केलेटल मसल्स ज्याचा आन्सर आहे ए ऑलवेज फंक्शन इन पेअर्स मॅच द पेअरचे आन्सर्स तुमच्या टीचर्स सांगतात त्याच्या वाईज तुम्ही लिहायचे एकदा ॲरो करून समोर किंवा वनचा बी टूचा डी लाईकवाईज नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आहे हु इज टेलिंग अ लाय म्हणजे कोण खोटं बोलत आहे आपल्याला इथे ऑर्गन आणि स्टेटमेंट्स दिलेले आहे त्यावरनं शोधायचं आहे की कोण खोटं बोलतं आहे फर्स्ट ऑर्गन बघा टंग आणि स्टेटमेंट आपल्याला दिली आहे माय टेस्ट बर्ड्स कॅन टेल ओनली अ स्वीट टेस्ट म्हणजे जीभ आपल्याला फक्त गोड चव दाखवते तर हे वाक्य बरोबर आहे का नाही आन्सर लिहून घ्या लाय आता हे खोटं आहे ना म्हणून लाय माय टेस्ट बर्ड्स 
कॅन टेल ऑल टेस्ट म्हणजे जीब म्हणते की मला प्रत्येक प्रकारच्या टेस्ट समजतात सेकंड ऑर्गन आहे लिव्हर लिव्हर काय म्हणत आहे स्टेटमेंट बघा आय एम द लार्जेस्ट ग्लँड इन द बॉडी लिव्हर म्हणत आहे की मी सगळ्यात मोठं ग्लँड आहे तर ते बरोबर आहे म्हणून आन्सर लिहायचं आहे ट्रूथ नेक्स्ट ऑर्गन आहे लार्ज इंटेस्टाईन ते काय म्हणत आहे आय एम सेवन पॉईंट फायव्ह मीटर लाँग म्हणजे माझी लांबी ही सेवन पॉईंट फायव्ह मीटर लाँग आहे तर हे चुकीचं आहे आन्सर लिहून घ्या हे खोट आहे म्हणून लाय आय एम वन पॉईंट फायव्ह मीटर लाँग माझी लांबी ही वन पॉईंट फायव्ह मीटर लाँग आहे नेक्स्ट ऑर्गन आहे ॲपेंडिक्स ॲपेंडिक्स काय स्टेटमेंट देत आहे डायजेशन इज इम्पॉसिबल विदाउट मी माझ्याशिवाय डायजेशन होऊ शकत नाही याचा आन्सर आहे लाय डायजेशन इज पॉसिबल विदाऊट ॲपेंडिक्स बघा तुम्हाला काही शिक्षक याचं उत्तर ट्रूथ म्हणून सुद्धा देऊ शकतात याचं कारण असं आहे जे कॅटल्स असतात चारा खाणारे जे प्राणी असतात गुरंढोरं तर त्यांना ॲपेंडिक्सशिवाय डायजेशन पॉसिबल नसतं त्यामुळे काही टीचर्स तुम्हाला आन्सर ट्रूथ म्हणून सांगतील तर तेही बरोबर आहे नेक्स्ट ऑर्गन आहे लंग्स आणि स्टेटमेंट आपल्याला दिलं आहे आय प्ले अन इम्पॉर्टंट रोल इन एक्सक्रिशन लंग्स काय म्हणत आहे की एक्सक्रिशन या प्रोसेसमध्ये आम्ही इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतो तर हे लाय आहे म्हणजे खोटं आहे इट प्लेज इम्पॉर्टंट रोल इन ब्रिदिंग लंग्स जे आहेत ते इम्पॉर्टंट रोल कशात करतात तर ब्रिदिंग प्रोसेसमध्ये म्हणजे श्वास घेण्याच्या प्रोसेसमध्ये एक्सक्रिशन म्हणजे टाकाऊ पदार्थ बाहेर काढणं या प्रोसेसमध्ये लंग्सचा इम्पॉर्टंट रोल नाही आहे तर इम्पॉर्टंट रोल लंग्सचा ब्रिदिंग म्हणजे श्वास घेण्यामध्ये आहे आपल्याला माहिती आहे श्वास घेणे आणि सोडणे ही प्रक्रिया लंग्सद्वारे होत असते आपली प्रत्येक ऑर्गन सिस्टीम ही एकमेकांना इंटरकनेक्टेड आहे सगळेच ऑर्गन सगळ्याच प्रोसेससाठी महत्त्वाचे आहेत पण इम्पॉर्टंट रोल आपल्याला विचारला आहे त्यामुळे आपण याला लाय म्हटलं आहे अशा पद्धतीने थर्ड क्वेश्चन आपला संपला आहे क्वेश्चन नंबर फोर फाय सिक्सची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे अशाच कई वीडियोसाटी चैनल सब्सक्राइब करा और तुम्हार फ्रेंड्सोब नक्की शेयर करा वीडियोलाइक करा विसरू नका थैंक यू